個人でマイクロバスのキャンピングカーを所有したら年間いくらかかるのかということで前回の動画で車検代や税金などの維持費をまとめてみました前回の動画をまだ視聴していない方はそちらを先にご覧ください概要欄にリンクを記載しています今回は燃料代や高速代などの旅費をまとめてみます最後に維持費と合わせた1年間の総額を発表します驚額のお値段だったのでお楽しみに2023年は10回コースターで旅をしまして車中泊を26回しました年間の走行距離は6600キロでした年間の給油量は971リッターでしたすごい量ですドラム缶5缶ぐらいですね燃料代や高速代旅行に使った費用を月ごとにまとめてみました旅行の映像と合わせて紹介していきます1月の旅行は1回でした妻の実家と伊勢神宮に初詣する動画を投稿しました走行距離は550キロ、燃料代は 12,537 円、高速代は 7,460 円、旅行代は1万円でした。総額は 29,997 円でした。2月は2回車中泊の旅に出かけましたどちらもスノーボードに行く動画でした走行距離は850キロ燃料代は 19,375 円高速代は 12,320 円旅行代は 28,000 円総額は 59,695 円でした3月の車中泊旅行は2回でした。新州と福井に行きましたので、結構な距離を走りました。走行距離は1550キロ。燃料代は 35,331 円。高速代は 24,540 円。旅行代は 56,000 円。総額は 115,871 円でした。遠出を2回したので、旅費も高くなりました。4月は旅行が0回でした5月はキャンプに1回行きました走行距離は250キロ燃料代は5699円高速代は2880円旅行代は1万3000円総額は2万1579円でした6月は梅雨なので旅行には行きませんでした7月は2回車中泊をしました静岡旅行と駐車場での温度検証動画を撮影しました走行距離は835キロ燃料代は1万9033円高速代は1万1960円旅行代は2万3000円総額は5万3993円でした8月は暑すぎて車中泊の旅行は0回でした9月は出社動画、ピットイン動画、住宅街の駐車場に停める動画、キャンプ動画の4本を撮影しました近場がメインだったので走行距離は145キロ、燃料代は3305円でした高速代は0円旅行代は4万8500円総額は5万1805円でした10月は新潟旅行と大山にキャンプに行きました走行距離は1950キロ燃料代は4万4449円高速代は2万5400円旅行代は3万4000円総額は10万3849円でした結構な距離を走行しました
燃料計測をしたいという思いと自分の誕生日プレゼントを買いたいという思いから土日で新潟に行ったので走行距離がめっちゃ伸びました11月は出社動画とピザの出前を撮る動画を撮影しました走行距離は1 0キロ燃料代は228円高速代は0円旅行代かっこ食費は5000円総額は5228円でしたほぼドミノピザの出前代です12月はクリスマス動画車内温度検証動画洗車動画を撮影しました走行距離は460キロ燃料代は1万485円高速代は6800円旅行代は1万4500円総額は3万1785円でした1年間を通していろんなことをしたなぁという自分のための振り返りにもなりましたでは怖いですが今までの旅費を合計してみましょう1年間の旅行代の総額は47万3801円でした遊びすぎた日本地図で見るとこんな感じです行ったところに色を塗ってみました中部地方を中心にいろんなところに来ましたまあこのぐらいの金額は行っても仕方ないぐらいですねでは2023年の1年間の総額発表に移りましょう2023年の総額は80万6611円でした高いと思うか安いと思うかはそれぞれの価値観だと思いますが私たちは高くてびっくりしちゃいました、はい、80万6611円えー高<笑>でした家計は火の車ですね<笑>ちょっと去年は遊びすぎたかもしれませんでもたくさんの思い出ができましたので良かったなと思ってます2024年も来れずにいろんなところに行ってたくさん動画を投稿しようと思っておりますのでぜひチャンネル登録や高評価をしていただけますと幸いです参考になるかは分かりませんがバスコンの購入を検討されている方のお役に立てれば幸いです最後までご視聴いただきありがとうございました高評価チャンネル登録もよろしくお願いします